हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पक्सीनिया पक्सीनिया इज काइंड ऑफ अ फंगस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लैक रस्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोशियस मैक्रोसाइक्लिक रस्ट हेट्रोशियस बिकॉज इट कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट फर्स्ट इट्स प्राइमरी होस्ट इज वीट and its alternate host is berberis vulgaris so it is called as heterocious because it completes its life cycle on two hosts and it is called as macrocyclic because it produces five different types of spores these spores are named as uredospores tilutospores then basidiospores pycnidiospore and acidiospore so these are the five different types of spores in the life cycle of paxinia so let's start the life cycle of paxinia firstly the uredospore uh, is a kind of spore which germinates on wheat in the spring season uredospores are the spores that consist of dicaryotic mycelium it means that the mycelium will have two nuclei so this is the structure of the uredospore a uredospore is a small circular structure that consists of two nuclei it is single celled having two nuclei the outer wall is slightly thick and the inner wall is thin in nature so the uredospores germinate on wheat in the spring season from the acidiospores the acidiospores infect the wheat plant then they give rise to uredospores on wheat in the spring season forming a dicaryotic mycelium dicaryotic mycelium we have already discussed in our previous videos then this uredospore uh, infecting the wheat plant creates a pressure on the wheat epidermis due to which its epidermis ruptures and a small powdery brown colored structure come out from the infected leaf or stem the infected wheat plant shows brown streaks or powdery appearance then after maturity these uredospores later on gets converted into tilutospores and the uh, main difference between uredo and tilutospore is that their appearance uh, the tilutospore are basically a bicelled structure these are the two cells located in the tilutospore and each cell contains two nuclei which later on fuse together so the tilutospore are black in color bicelled binucleate structure binucleate means each cell each cell in the tilutospore contain two nuclei which later on fuse to form a diploid nucleus so on maturity karyogamy karyogamy means the fusion of nucleus takes place in the tilutospore and both the nuclei fuse together to form a diploid nucleus then this tilutospore this is the diplo phase in the life cycle of paxinia diplo phase because the nucleus exists in diploid condition therefore this is the diplo phase of uh, in the life cycle of paxinia and all these stages have been taking place on wheat plant which is the primary host of paxinia then this tilutospore uh, the diploid nucleus of the tilutospore undergoes meiosis it give rise to a long tube like structure uh, which later on forms four structures called as the steric meta and each of the nuclei of the diploid nucleus as we know that when a diploid nucleus undergoes meiosis it will form four nuclei so four nuclei are formed two are of positive strain and two are of negative strain so these are formed on the tip of steric meta and these small circular structures later on called as the basidio spores then the tilutospores germinate to form uh, basidio spores and these basidio spores are haploid in nature they may be of positive or of negative strain they uh, they uh, are present in the soil 
so basidiospores are haploid in nature then these basidiospores infect the alternate host which is berberis vulgaris berberis vulgaris uh, you can see the symptoms on the bulbaris vulgaris on the upper surface of leaf so these basidiospores uh, infect the leaf of bulbaris vulgaris and these spores aggregate together on the upper surface of bulbaris vulgaris and form a cup like structure which is called as the pycnidial cup this structure that you can see is the pycnidial cup and the pycnidial cup consists of a receptive hyphae and uh, this blue one is the pycnidiophore and the pycnidiospore these pycnidiospore are carried away by the insects and uh, as soon as the pycnidiospore fuses with the receptive hyphae it gives rise to a bicaryotic mycelium because the structures are haploid in nature the receptive hyphae is haploid it may be of a uh, positive strain and the uh, spores are of negative strain so there is fusion between the negative uh, pycnidiospores and the positive receptive hyphae so there is fusion between opposite strains that give rise to a dicaryotic mycelium so fusion between receptive hypha of one strain for example it may be of positive in nature with the pycnidiospore of the other strain negative it give rise to a uh, bicaryotic mycelium bicaryotic or dicaryotic mycelium which gets aggregated together on the lower surface of the leaf to form a structure which is called as acidial cup this acidial cup give rise to uh, hexagonal cells which are called as the acyospores these are hexagonal binucleate structures and these acyospores are arranged in chain both the acyospore cells are joined together by a single cell which is called as the disjunctor so this stage this stage from meiosis till the pycnidio uh, pycnidial cup stage is the haplophase because in this condition the nuclei are haploid in nature because meiosis has taken place the cells are haploid in nature basidiospores are haploid basidiospores infecting the berberis vulgaris form a pycnidial cup in this case the receptive hypha contain only one nucleus and the pycnidiospore contain only one nucleus but these are of opposite strain so the fusion between the pycnidio uh, spore of one strain and receptive hypha of other strain take place due to which a dicaryotic mycelium is formed on the lower surface of bulbaris vulgaris and in this case uh, we are having a dicaryophase and these acidiospores are hexagonal binucleate cells which are joined together by the disjunctor cells it creates a pressure on the lower surface of epidermis of uh, bulbaris vulgaris due to which the hexagonal acyospores uh, liberated and they become circular in shape and they infect the uh, ure uh, infect the wheat plant wheat plant in the spring season which later on again develop into uredospores so, or this phase from the acyospores till the formation of teleutospores before meiosis is called as the dicaryophase because in these phases the nuclei is bicaryotic in nature bicaryotic or dicaryotic in nature so this is the dicaryophase and this is simply the life cycle of paxenia in simplified form iske bare mein hum aur bhi discuss karenge achhi tarike se so sabse pehle paxenia mein hota kya hai paxenia ko hum heterocyclic macrocyclic rust kehte hain kyunki heterocyclic ise isliye kaha jata hai kyunki ye apni life cycle do host pe complete karta hai iska primary host wheat hai aur alternate host ek plant hai berberis vulgaris us pe complete karta hai ye apni life cycle sabse pehle hota kya hai acyospores spring season mein jab wheat ka growing season hota hai to acyospores wheat plant ko infect karte hain aur acyospores ke mycelium se formation hota hai uredospores ka uredospore ek circular 
न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हैं बाई न्यूक्लियट होते हैं यानी कि इनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनमें दो वॉल होती है आउटर वॉल जो इनकी होती है थिक और स्पाइनी होती है इनर वॉल स्मूद होती है तो यूरेडो स्पोर्स और ये बेसिकली ब्राउन इन कलर्ड होते हैं अगर आप वीट को इन्फेक्टेड वीट की लीव को देखोगे तो आपको ब्राउन स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर्स या ब्राउन पाउडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि यूरेडो स्पोर्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं उसके बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी धीरे धीरे वीट प्लांट ग्रो करेगा ये यूरेडो स्पोर्स और ग्रो करेंगे उसके बाद यूरेडो स्पोर्स लिब्रेट करेंगे क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करते हैं वीट के एपिडर्मिस पे जिसकी वजह से एपिडर्मिस बस्ट हो जाता है और यूरेडो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं अब ये यूरेडो स्पोर्स वीट प्लांट को दोबारा इन्फेक्ट कर सकते हैं इसलिए ये वीट ये वीट प्लांट को दोबारा इन्फेक्ट करते हैं और अब फॉर्मेशन होता है टिल्यूटो स्पोर्स का यूरेडो स्पोर्स से ही टिल्यूटो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि यूरेडो स्पोर्स मैच्योरिटी के बाद टिल्यूटो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें चेंजेस क्या होता है कुछ स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा टिल्यूटो स्पोर में टिल्यूटो स्पोर ब्लैक इन कलर होते हैं यानी कि वीट की लीफ पर आपको ब्लैक पाउडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और इनकी खास बात यह है कि ये बाई सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें दो सेल प्रेजेंट हैं दो सेल प्रेजेंट हैं और ईच सेल कंटेन्स टू न्यूक्लियस इट मीन्स दैट इट हैज इट इज बाई न्यूक्लियट इन ईच सेल लेटर ऑन आफ्टर दैट कैरियो गैमी कैरियो मीन्स न्यूक्लियस गैमी मीन्स फ्यूजन सो देर इज़ द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस और यहीं से डिप्लो फेज स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस डिप्लॉयड कंडीशन में है इसके बाद म्यूसिस होगी म्यूसिस होने के बाद जो हमारा टिल्यूटो स्पोर है उससे एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर अराइज करेगा जिससे जिस पे स्टेरिक मेटा प्रेजेंट होंगे और उसी पे बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा बेसिडियो स्पोर्स भी दो अलग अलग स्ट्रेन के हो सकते हैं कुछ पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे और कुछ निगेटिव स्ट्रेन के होंगे उसके बाद ये बेसिडियो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं बेसिडियो स्पोर्स हैप्लॉइड इन नेचर हैं और सॉइल में प्रेजेंट हैं उसके बाद ये बेसिडियो स्पोर्स इन्फेक्ट करते हैं एल्टरनेट होस्ट को यानी कि बैरबरिस प्लांट को जिसमें कि आपको इन, जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो लीफ के अपर सरफेस पे दिखाई देंगे विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पिकनीडियल कप ये स्पोर्स पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन के स्पोर्स दोनों ही एक लीफ को इन्फेक्ट करेंगे जिसकी वजह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम लोग पिकनीडियल कप बोलेंगे अपर सरफेस लीफ के अपर सरफेस पर इसमें आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे रिसेप्टिव हाइफी होगा जो कि एक स्ट्रेन का होगा और दूसरा पिकनीडियो स्पोर होगा ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये पिकनीडियो स्पोर है और ये जो स्टॉक है इसका ये पिकनीडियो फोर है सो so, पिकनीडियो स्पोर ये इंसेक्ट्स के थ्रू इंसेक्ट्स इसको कैरी करते हैं और इसको रिसेप्टिव हाइफी तक पहुंचाते हैं जिसकी वजह से देर इज फ्यूजन ऑफ रिसेप्टिव हाइफी एंड द पिकनीडियो स्पोर जैसे ही इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे एक डाइकेरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा और वो डाइकेरियोटिक माइसीलियम बर्बरिस बलगैरिस की लीफ पे लोअर सरफेस पे एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम एसीडियल कप कहेंगे एसीडियल कप हेक्सागोनल इन नेचर है ये चेन्स में फॉर्म होते हैं और इन की सेल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिसजंक्टर बोलते हैं जब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है इसकी पिडर्मिस पे तो ये डिसजंक्टर डिसॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से ये एसिडियोस्पोर रिलीज हो जाते हैं और फिर ये एसिडियोस्पोर्स कैपेबल होते हैं वीट प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए स्प्रिंग सीजन में ध्यान रखिएगा स्प्रिंग सीजन में ही ये इन्फेक्ट करेंगे एसियोस्पोर्स वीट प्लांट को सो so, इस तरीके से पक्सीनिया की लाइफ साइकिल चलती है ये तो एक जनरल समराइज फॉर्म में मैंने आपको बताया कि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल कैसे चलती है अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे